Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc spéciale rentrée des classes. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou pas. Donc pour ma part, je me suis prise euh, deux semaines euh, qui n'étaient pas du tout prévues euh, pour faire un peu une pause, en tout cas une pause YouTube parce que j'étais quand même un peu sur les réseaux. Ça a fait du bien, là je suis remontée à bloc et euh, j'ai trop hâte de travailler sur, euh, sur de nouveaux contenus qui vont très certainement vous plaire euh, incessamment sous peu. Donc je pense notamment à un projet qui va sortir dans deux semaines. Nacera alias Organisation by Nacera sur Instagram et moi-même. On a travaillé sur un nouveau type de contenu, toujours lié à tout ce qui touche à l'organisation, la productivité, la vie de maman... Euh, la budgétisation, etc. Donc je suis sûre que ça vous plaira. Je vous en parlerai lors du lancement dans deux semaines. Et concernant justement la budgétisation, j'ai décidé de créer un nouveau compte Instagram. Au début, je ne voulais pas faire trop, trop de comptes Instagram parce que c'est quand même assez lourd à gérer. Mais euh, je me suis rendu compte que sur mon compte Maman Organisation, la partie budgétisation, bah, elle passait euh, au même niveau que la productivité, l'organisation, euh, la parentalité, etc. Et de ce fait, euh, bah, je m'en voulais un peu de, de délaisser ce, ce sujet-là, sachant que c'est un sujet qui vous intéresse énormément au vu des, des échanges que j'ai avec vous en message privé Instagram à la lecture des motivations qui vous ont poussé à vous inscrire euh, au groupe d'entraide privée Facebook. Donc voilà, je me suis dit je vais lancer un compte dédié et du coup ça me poussera à vous créer du contenu. D'ailleurs, il y aura un outil qui est presque finalisé, qui va énormément vous plaire. Je l'ai simplifié au maximum. C'est un outil de budgétisation automatique qui sortira euh, courant septembre. Il est prévu que je fasse des vidéos liées à la budgétisation sur ma chaîne. Mais si vous voulez vraiment avoir un contenu plus riche, je vous invite à vous inscrire à ce compte. Le lien est en barre d'infos. Donc c'est bientôt la rentrée des classes et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un genre de checklist pour être paré le jour J sans stress parce que bon, euh, il y a eu les vacances, on est quand même assez fatigué, puis il y a le linge à gérer, il y a quand même pas mal de choses à gérer, remettre en place bah, les bonnes habitudes. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Cet imprimé sera disponible sur mon blog, le lien est en barre d'infos. Et avant de vous parler de cet imprimé plus en détail, je tenais à vous rappeler la marche à suivre pour accéder à la bibliothèque privée parce que j'ai énormément de questions. S'il vous plaît, vérifiez vos spams parce que souvent euh, les mails arrivent dans les spams. Donc pour les nouvelles, je vous laisse regarder ce tuto. Donc toutes les ressources gratuites sont désormais répertoriées dans une bibliothèque privée. Donc pour pouvoir y accéder, il faut vous inscrire à la newsletter. Donc là, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là et du coup, je voulais euh, m'attarder un petit peu euh, sur ce point. Pour accéder à la bibliothèque privée, c'est simple. Il faut vous inscrire à la newsletter. Ensuite, vous recevrez un mail qui vous demande de confirmer votre inscription. Ce n'est pas que j'ai envie de vous spammer ou vous embêter ou quoi. C'est une obligation légale. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, euh, il faut à chaque fois accepter les cookies quand vous arrivez dans un nouveau site ou un nouveau blog. Donc, une fois que vous avez confirmé le mail que vous avez reçu, vous recevrez un deuxième mail. Et donc là, ils seront notifiés le lien pour accéder à la bibliothèque privée ainsi que le mot de passe. Et donc, ce sera toujours le même lien et toujours le même mot de passe. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien de la bibliothèque privée, vous indiquez le mot de passe, vous cliquez sur « Entrée » et puis vous pourrez euh, du coup télécharger comme vous le voulez. Par exemple, pour télécharger le premier planning ménage, vous cliquez sur l'image. Si vous préférez avoir la version vierge, vous cliquez juste en dessous dans le, le « Ici coloré ». À partir de là, le document s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous n'aurez qu'à télécharger ou imprimer euh, le document. Donc pour cette checklist, euh, j'ai subdivisé en trois parties, à acheter, à faire et à étiqueter. Donc euh, on va regarder ça plus en détail. 
Donc à chaque fois, ce ne sont pas des listes exhaustives, c'est vraiment euh, ce que moi j'aurais fait. Bon, il faut savoir qu'ici, euh, la rentrée des classes se déroule en janvier. Je le fais à ce moment-là pour vous aider. Et puis nous, on n'a pas vraiment à acheter de vêtements parce qu'ici, euh, ils portent tous des uniformes. Donc euh, voilà, je vous ai mis à acheter des vêtements. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter. On achète en fonction de son, ses besoins, en fonction de, de ce qui leur vont. On fait un, un petit check rapide dans, ce qui, dans leur dressing et euh, on achète ce qui manque. Ensuite, il y a le cartable. Bon, ça, je pense que personne n'a oublié. Euh, Peut-être une petite boîte à goûter, une gourde. Euh, pourquoi pas un parapluie et puis ben, penser à, à un système de change pour les petits. Pour ma part, lorsqu'elle était à la crèche, euh, les changes, je les mettais toujours dans un sac Ziploc, vous savez. J'ai chassé l'air, comme ça, ça prenait le moins de place possible et puis ça restait toujours euh, au fond du sac. Ensuite arrivent les fournitures scolaires, donc là pour le coup, euh, bon courage. Euh, je vous conseille de le faire euh, assez tôt pour euh, éviter d'avoir euh, la foule et pour pouvoir avoir plus de choix sur certaines choses, notamment le fameux agenda. Euh, N'oubliez pas non plus les couvre-livres. Et puis, euh, donc les étiquettes, donc vous pouvez acheter euh, soit des sachets d'étiquettes euh, tout prêts pour euh, toutes les fournitures scolaires, ou alors vous pouvez utiliser, euh, si vous avez la machine d'IMO. Pour les vêtements, je sais qu'il y a un système de tampons qui sont indélibiles. Moi, j'écris euh, tout simplement au stylo. Généralement, il y a toujours un emplacement euh, dédié. Ensuite vient euh, la liste de choses à faire, donc euh, encore une fois ce n'est pas exhaustif, d'ailleurs euh, à chaque fois je vous ai laissé euh, quelques lignes pour euh, bah, rajouter des choses euh, si vous en ressentez le besoin. Donc euh, là il y a trier les vêtements et les chaussures comme je vous avais dit euh, précédemment, organiser leur armoire, organiser un coin de voir également, donc s'ils n'ont pas un bureau Peut-être investir dans un genre de petit euh, caddie, euh, chariot euh, et organiser euh, toute leur fourniture euh, de la maison. C'est un système que moi j'utilise pour tout ce qui est loisirs créatifs, mais vous pouvez euh, sans souci euh, le décliner pour, euh, pour faire les devoirs. Donc si ça vous intéresse, le lien de la vidéo sera en haut à droite de votre écran. N'oubliez pas non plus si ce n'est pas déjà fait de laver euh, le cartable de l'an dernier ou la trousse. Euh, si vous comptez euh, bah, les réutiliser pour cette année, euh, le passage chez le coiffeur, euh, pourquoi pas faire mémoriser au petit euh, un numéro de téléphone, on ne sait jamais, hein, un souci peut vite arriver. Planifier les goûters et les menus de la semaine, euh, notamment pour la première semaine de la rentrée, parce que c'est vrai que euh, on rentre dans le bain, pour celles qui travaillent, vous retournez au boulot. C'est parfois difficile de repartir dans une routine, donc euh, si euh, la partie euh, alimentation est déjà euh, planifiée, euh, ça pourra vous faciliter euh, vos journées. On va pas cirer les chaussures ou au moins les nettoyer. Si idem, vous comptez réutiliser ceux de l'an dernier, euh, préparer les inscriptions au club sportif, euh, aller chez le médecin pour un certificat médical également. Après, je sais pas, avec le Covid, je sais pas trop comment ça se passe, mais euh, c'est quand même quelque chose euh, à penser. Mettre en place des routines pour le matin et soir. Donc ça, je vous avais déjà fait une vidéo de, des routines que j'avais mis en place pour ma fille. Donc idem, cliquez en haut à droite de votre écran si ça vous intéresse. Les coucher tôt dès maintenant pour leur donner des euh, bonnes habitudes dès maintenant parce qu'autrement, ça va être euh, très compliqué et pour vous et pour eux. Euh, mettre en place un système pour les, euh, pour les milliards de dessins qui nous rapportent chaque soir je sais qu'il y en a beaucoup qui gardent tout, je sais qu'il y en a qui euh, les scannent et qui gardent euh, une trace digitale. Donc voilà, c'est chacun, euh, chacun fait comme il veut, mais euh, voilà, juste réfléchissez à un système qui vous convient. Il y a un jeu de clés pour les grands et surtout, 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 parce que ça je l'ai déjà vu, euh, ne mettez surtout pas avec les clés votre adresse en pensant qu'une personne va venir vous les rendre. Euh, bien entendu, il y a des personnes qui sont euh, euh, bienveillantes, mais euh, sachez qu'il y a aussi des personnes euh, mal intentionnées et qui peuvent euh, tout simplement bah, vous cambrioler sans souci vu que vous leur avez donné les clés. Donc euh, surtout, 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 je l'ai déjà vu, ne faites pas ça. Pour ceux qui vont aller au collège en bus, pourquoi pas faire dès maintenant le chemin avec eux euh, Ça leur permettra à eux de, de se rassurer, et à vous aussi d'ailleurs. Et puis, euh, faire euh, deux trois fois le trajet avant la rentrée, euh, je trouve que c'est euh, pas mal. 
arranger la garde après l'école. Bon, ça, je pense que, que, que c'est déjà fait, mais bon, je préférais quand même le mettre. N'oubliez pas de souscrire à la carte Navigo pour les grands, afin que la carte arrive à temps et de devoir payer des tickets le temps qu'elle arrive. Ensuite, bien la partie euh, étiquetage. Donc, comme je vous ai dit, euh, étiqueter les vêtements, le cartable, écrire le nom sur le cartable, la trousse, la boîte à goûter, pourquoi pas le vélo Parce qu'il peut arriver qu'il y ait un autre camarade qui a exactement le même vélo. Euh, étiqueter euh, l'agenda et, euh, comme on l'a dit précédemment, les fournitures scolaires. Donc voilà en gros euh, ma checklist. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Je trouve que c'est important d'en avoir une. Ça fait office euh, de vide cerveau. On a quand même pas mal de choses à penser euh, avant la rentrée. Il faut gérer le, le stress des enfants qui, qui, qui vont débuter aussi euh, leur, euh, leur année scolaire. Donc je vous le rappelle, pour le télécharger, il suffit simplement d'aller sur mon blog, de vous inscrire à la newsletter pour accéder à la bibliothèque privée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.